thi à, bài thi đã gửi đến cho tuệ thì điểm của học kỳ trước đang chuẩn bị hoàn thiện để gửi cho trường rồi chấm bài thi giữa học kỳ 4 này bây giờ học chúng ta chỉ có 3 tuần rồi thi 6 tuần kết thúc mà 3 tuần sau là bài thi gửi đến phải nói rất là nhiều cho nên chấm bài nó cũng có hơi phần hơi chậm trễ chút thầy mấy cô như quý tử cũng hoan hỷ thời điểm bài thi chấm phải nói phần đông làm điều rất là tốt chỉ có một vài vị chắc có thể là không lên lớp cho nên là để ý chấm thì nhiều tôi nghĩ nếu không lên lớp thì có lên lớp là bài học đào tạo từ xa thì chúng ta chỉ là à, lấy file nghĩa là file bài học cũng như file bữa nay có file âm thanh và file hình luôn để về nghe thì thầy nghĩ rất là tiện Vì nếu mà đạt Không thấy màn hình Chưa chiếu lên Nếu mà học mà đạt Thì chúng ta đạt tới điểm 50 Thì phải nói rằng hơi khó Nhưng mà nếu mà chúng ta đạt Mình để thông qua cái môn cái cổ này Thì thầy nghĩ không có khó Nhưng mà cũng có một vài vị không nhiều Nhưng mà nó cũng hơi ảnh hưởng là phải thi lại mà môn này thì chúng ta mới có thể tốt nghiệp được thì cũng hơi ủ nghĩa là nếu vị nào mà thấy bài vở mà làm giấy trắng nhiều quá thì chúng ta nên cố gắng xem bài để tôi nói khó là do cho các vị muốn đạt được bốn chín năm mươi còn điểm hai mươi lăm ba mươi thì tôi nghĩ không khó lắm nghĩa là chúng ta phiên âm dịch nghĩa rồi từ vựng hay đánh ngữ pháp rồi thậm chí cái phần viết chữ hán có nhiều người nói rằng cũng nói rằng không biết viết chữ hán nhưng mà qua cách học này thì thấy rằng để đạt điểm trung bình để thông qua thì các vị là dịch trong cái phần viết chữ hán thì cũng có điểm thì tôi mong là lớp chúng ta cố gắng các vị mà để giấy trắng nhiều á hai ba vị là nhận bài mà điểm mà chúng ta thấy ít á chúng ta cố gắng à, như là biết cái phương cách học á để được cái thông qua môn này giờ tuần trước là giữa học kỳ thì vì công việc nên là tôi có nhờ ni sư cư phiên lên lớp Thế nên chúng ta thấy là tôi chỉ lên lớp được có một kỳ và sau đó sau là ni sư cư lên lớp Thế hôm nay là qua cuối học kỳ Thế theo cái đề cương môn học thì chúng ta thấy hôm nay chúng ta sẽ học hai bài ở trong sách toàn thư nó bài 37 với bài 38 và một bài trong sách sơ đẳng Phật học giáo khoa thư đó là ngày hôm nay thì với ba bài ngày hôm nay thì chúng ta thấy nhẹ hơn những lần trước những lần trước có thể là bốn bài thì bây giờ chỉ còn có ba bài hai bài hơi dài chút xíu thật sự cũng phải là dài thì học kỳ này như nhà trường thông báo là hai tính chỉ nhưng mà chưa kịp thông báo cho lớp cho nên là vẫn giữ chương trình này có thể là qua học kỳ sau thì chúng ta sẽ học nhiều hơn một chút cho đúng với tính chỉ là hai tính chỉ Mời lớp chúng ta vào bài 37 trước Đây cái bài tên là ốc thì có nhiều âm hướng Việt chúng ta hãy đọc lên rất là hay Còn nhiều âm hướng Việt đọc lên thì nó không có ý nghĩa trong cái tiếng Việt mình lắm Ví dụ đây chữ ốc 
thì chúng ta thà mường tượng phải ra cái phòng cái ốc mà chúng ta thấy như là đặt lên như con ốc vậy đó chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó còn nhiều câu chúng ta thấy đặt lên thì chúng ta hiểu rồi cái âm hướng việt thì nó liên quan tới ý nghĩa của tiếng việt ví dụ chúng ta nên học viện đọc lên chúng ta biết là quyền rồi Phật giáo Việt Nam sáu từ đó đều là âm hướng Việt nhưng mà đều có nghĩa của tiếng Việt còn cái chữ này phải nói là đọc lên chúng ta thấy không hiểu nghĩa gì hết cái bài này là bài 37 có nghĩa là phòng ốc nhà ở bài này gồm có ba câu trên màn hình trình chiếu như thế này mỗi câu khoảng 8 chữ như vậy chúng ta khoảng hai bốn chữ và bài này thì dùng để viết chữ liên âm dịch nghĩa viết chữ rồi từ vựng ngữ pháp Nên bài nào mà có từ vựng ngữ pháp chúng ta phải học chậm lại một chút thì qua học kỳ sau thì tôi dự định là sẽ cho ít bài nữa ít bài cũng là toàn thư mà không phải học mà ta gọi là học kỹ mà như là lượt đọc thôi đọc hiểu thôi để sau này ví dụ như chúng ta nói rằng chúng ta học được 10 bài nhưng mà 10 bài đó thì trong nó hai bài là đọc kỹ còn năm bài hay bảy bài chúng ta chỉ cần thoáng qua cái bài này chỉ là như là một câu ví dụ thôi thì mới thầy mấy cô quý tử thấy đúng nếu là chỉ câu ví dụ thì chúng ta có thể dịch rất là nhanh hiểu nghĩa cũng nhanh nhưng mà nếu nó mà học kỹ phiên âm dịch nghĩa viết chữ hán rồi từ vựng rồi ngữ pháp rồi nó làm chúng ta phân chúng ta kỹ hàng trung hữu ốc tứ diện đoạn tường hướng nam khai môn khách đường tại tiền tư trai tại bàn ngọa thất tại tại thì trong này chúng ta thấy chữ tại tại cũng hơi nhiều rồi những cái chữ như tôi thấy âm hướng Việt có liên quan tới cái nghĩa tiếng Việt thì chúng ta thấy cũng có mà có số từ cũng hơi lạ lạ như chữ hạn là chúng ta thấy là hơi lạ lạ trung là chúng ta biết rồi ở trong hữu là có tứ là con số diện đoạn tường tường thì chúng ta đọc ra biết từ rồi hướng nam khai môn khách đường tại tiền thư trai tại bàn ngòa thất tại hậu qua cái bài này chúng ta thấy là phương vị từ hơi nhiều để chúng ta đi vào bài bài vở sau này tôi thường hay bổ sung cái phần viết giảng thể để chúng ta có thể theo đó để viết chữ hán qua cái phần giảng thể này Và chữ đầu tiên là chữ ốc nhà nhà cửa ta thấy bộ thi ở dưới là chữ gì thi thi À, chữ ốc thì với trí thì qua cái phân tích vậy chúng ta thấy chúng ta học được rất nhiều từ và nó bài nó chậm là như vậy từ chữ thi với chữ trí chúng ta có một số từ vựng ví dụ trí thánh trí tôn trí nhân trí công trí thiện chỉ hiểu thì những cái từ này đều đạt đến cái phần như chúng ta đã đạt đến cái như là cái trình độ cao trí thánh trí tôn trí nhân trí công trí thiện trí hiếu cái chữ trí hiếu chữ cuối cùng là chúng ta thấy có nghĩa là gì người con có hiếu mà thêm chữ trí được trước trí hiếu có nghĩa là có là hiếu rất là cao người là trí hiếu chí tâm tâm chí tâm chí tình chí thành chí tình chí thành chí cao vô thượng chí cao vô thượng đọc chí hạ chí 
chữ ở dưới là cái mùa cái tiết rồi chữ là chúng ta thấy cái tâm cái tâm á, mà nếu chúng ta đặt vào một cái gì đó ta gọi là trí tâm trí tình trí thành trí cao vô thường cũng vậy cao nhưng mà cao tới mức gọi là như chúng ta nó tột đỉnh cho nên là vô thường không có gì ở trên nữa đó thì cái trí là biểu thì cái trình độ là như vậy trí hành trí thì từ cái chữ gọi là ốc chúng ta chiếc tự này gồm có bộ thi và chữ trí thì chúng ta học được thêm bây giờ chúng ta qua chữ hạn thì chữ hạn đấy rằng là bột kỷ chúng ta nhìn thấy bột kỷ có màu xanh ở dưới thì từ điển đó rằng bột kỷ chúng ta đã biết rồi kỷ tỷ rồi kỷ sục à, kỷ dĩ lên lên ở trong đây nó rằng bầu kỹ mà chúng ta thấy nó đâu có có sụt xuống mà nó trồi lên như vậy đúng là, từ là bồ tỷ mới đúng chứ không phải dĩ mà cũng là kỹ nhưng mà tự điển nó kỹ nhưng mà cách biên thì chúng ta thấy đây là phần mềm điện tử cho nên nhiều khi ra cái chữ cũng có một phần nó cũng hơi chưa có phải là hoàn toàn tuyệt đối cái đây là chữ hàng hàng có nghĩa là ngõ hẻm Thì, thì vậy chúng ta cũng ôn lại cho biết ba cái từ này Rồi, kỹ sục dĩ lên đơn vậy là ba chữ tỷ kỷ dĩ chúng ta cũng nhìn cho đối chiếu và chữ còn lại ở trên ở đây phần mềm như tuệ thư nói màu xanh là bộ còn chữ trên là phần còn lại chúng ta thấy chữ trên là chữ gì Cộng. Cộng. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng nó tỷ cho nên nhiều khi cũng phân tích kỳ thật sự đây là một kỹ với cộng còn có nghĩa là cùng chung ví dụ chúng ta có một số thời quần ví dụ bất động đái thiên bất động đái thiên là gì không cùng không cùng tới trời à, không tới cùng không trời cùng không cùng đội với trời có ừ, nghĩa thường trời. dùng cho những người có cái sự phiền giận sân hận và thù hận lẫn nhau người ta nói bất cộng đái thiên nghĩa là không cùng sống với bầu trời này chỉ sống một người thôi bất cộng đái thiên rồi những cái chữ khác ví dụ cộng 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 sự cộng tác cộng tác cộng đồng cộng đồng cộng hòa cộng sản thì đó là những cái danh từ có chữ cộng câu đầu tiên của chúng ta cái như là một cái phần câu của đoạn ngữ ngắn hàng chung hữu ốc hàng là cái hẻm trong hẻm hay là trong hẻm có nhà như vậy chúng ta thấy nhà ở trong hẻm cái nhà ở trong hẻm À, hạn chung hữu ốc dịch cho nó thuận theo đúng từ luôn là trong hẻm có nhà trong hẻm nhà có nhà to ừ, nhà, nhà thì ở trong hẻm kiếm nói như vậy chúng ta qua cái, cái đoạn qua cái câu nhỏ tiếp theo diện diện thì đây là bộ diện hay là bộ là chúng ta học rồi học ngay học kỳ 1 qua học kỳ 2 Học kỳ 1, học kỳ 2, hay bộ là chúng ta học xong cái phần bộ. Cho nên tới bộ là chúng ta biết không phải là từ mới. Nhưng mà trong sách ghi từ mới thì cũng chiếu từ mới lên. Ở đây có một câu thơ có liên quan tới uh, chữ diện rất là hay. Không biết là quý thầy cô quý tử có ai đọc được không? Chữ diện 
kim kim nhật thử mong trong nhân diện nhân diện hoa diện hoa tương hoa tương không biết ăn thứ thứ hồng kim nhật thang môn ấm hồng tương ấm hồng nhân diện sự hoa tương hoa tương hoa tương nhưng mà dễ đúng không ạ khứ niên kim nhật thử môn trung có nghĩa là gì năm sau cổ năm ngoái ngày này ở cửa này năm ngoái hôm nay ở cửa này trong cửa này kim nhật mặt người đào hoa tương ánh hồng ta thấy con này như là có nghe được chưa tức là đào hoa tức là gặp mặt ngoái thế là cái này năm ngoái vào ngày hôm nay ví dụ như chúng ta đến năm ngoái ngày hôm nay là ngày mấy Ví dụ như hôm nay ngày 4 tháng 4 đi Năm ngoái, năm nay là 2020 4, năm là 2020 Thì chúng ta cũng thể nói năm ngoái vào ngày hôm nay Nó làm gì đó Ở đây chính là ở trong cái cửa này Nhân diện là mặt người Đào hoa là hoa đào Tương, ánh hồng Nghĩa là à, tương là cùng nhau Ánh, như là phản ánh phản chiếu với nhau á hồng mặt người cùng cái hoa đào phản chiếu một màu hồng nghĩa là vậy thì cái bài này cũng là một câu thơ cũng hay thì trong đây có chữ diện đào hoa tương ánh hồng ánh hồng ánh hơi khó đào hoa đào là chúng biết chưa hoa học rồi như vậy là trong câu đây nếu mà nói rằng từ mới chưa có học là chữ ánh đào như là hoa đào, đào nếu chúng ta học hoa quế, hoa lý, nước hoa đào kia như là có đào hai từ là lạ thôi. Tứ niên kim nhật thử môn trung nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Đây câu thơ có chữ diện à, chia sẻ với lớp. Thì từ chữ diện chúng ta có một số từ vân toàn diện, kiến, nội lộ diện thủy diện địa diện bình diện nam, nam diện diện còn diện lộ diện nghĩa là gì thủy diện còn diện còn diện lộ diện biết rồi đó lộ diện lộ diện là cái gì đó. để coi coi bày ra coi ra trường mặt diện xúc đầu lộ diện hoặc là mặt đường thủy diện mặt thủy diện là mặt nước thủy diện mặt đất đất là bình diện bình diện bình diện bình diện như là cái mặt bằng của nghĩa là bằng bằng á mặt bằng mặt bằng nam diện hướng nam là mình hướng về hướng nam mặt mình hướng về hướng nam rồi cục diện cục diện cục diện phương diện đại diện đại diện đại diện đây là gì đại mặt thay mặt nhân diện diện phản diện trình diện trình diện trình diện giờ có những từ đúng là đọc là chúng ta hiểu như giải thích thì chúng ta thấy Ủa sao chữ đại này còn vậy ta 
vừa rồi từ vận đại này là đại thay mặt đại này thay mặt không phải là đại lớn không phải là lớn đúng rồi à, ai một cái lời đúng rồi ta thấy cái âm thì giống đại khi chúng ta không có chữ hán bởi vì khi có nhiều vị rất là phật tử chứ quý thầy quý cô thì chắc không có thắc mắc cái điều này quý phật tử nhắn tin ủa sao mà chữ ví dụ bây giờ đại diện đi ủa sao chữ đại diện mà không phải là mặt lớn <cười> <cười> nói đại này không phải mặt lớn mà đại này là thay thế tiền là mặt đại thay thế nghĩa là mình đem mặt mình đi thay thế nói cái khác mình đi thay thế cho ai tôi gọi là đại diện tôi đại diện cho công ty của tôi đến đây đại diện cho chùa tỉnh xá đến đây vân vân là đại diện rồi nhiều vị cũng lâu lâu nhắn lên câu cái gì đó, một câu bằng tiếng việt kêu về dịch ta nói cái này phải có tiếng hán tại vì là một câu mà nói rằng á cái từ mình gặp á, thì không nói cái câu mà chưa gặp bao giờ là phải coi tiếng hát để mà biết nó là cái gì ví dụ đại diện phải biết nó phải là thay mặt chứ không phải là mặt lớn mình mà dịch là mặt lớn ta cười cho nên có nhiều câu nó tự nhiên không có ngữ cảnh đưa bốn câu tám câu tới khó dịch vô cùng còn nó có cái ngữ cảnh câu trước câu sau câu dễ dễ đoạn trong kinh lấy ra vài từ đưa thì dễ dịch còn mà chỉ đưa bốn từ tám từ thì nó phải khó dịch cái này chỉ đưa tiếng hán luôn mà nếu cái câu nó không có ngữ cảnh cũng là khó dịch nữa phải nguyên một đoạn rồi hiểu cái gì trong đó ở chỗ cái đoạn nó hơi khó hiểu thì mới được cho nên phần đông câu đối câu liễn mà chúng ta thấy phiên âm hán việt đọc là hiểu để chúng ta dễ hiểu có nhiều cái câu từ không hiểu chúng ta thấy rất là khó dịch cục diện phương diện đại diện nhân diện phản diện trình diện có đọc lên chúng ta hiểu rồi diện bất diện nghiệp đây là gì diện bất bất diện từ quá từ quá đến nhà từ quá đến nhà từ quá cái đầu thì mình lòi ra Sức đầu mình ló ra à, Bây giờ nghĩa là mình đã công khai làm cái việc gì đó gọi là, là xuất đầu lộ diện Còn diện bích tư quá có nghĩa là gì? Tường, mặt tường, bó bó mặt tường Nhìn vào vách à, xin Nhìn vào vách làm gì? Suy nghĩ cái lỗi của mình Hồi xưa là thời cổ đại đi hồi xưa cha mẹ hoặc là vua chúa phạt một ai đó thì hay nói là diện bích tư quá nghĩa là cái người bị phạt phải về nhà không được đi chơi mà suốt ngày nhìn bức tường để suy nghĩ cái lỗi của mình thật sự cũng phải như suốt ngày nhìn bức tường nhưng mà khi mà ta phạt cái này có nghĩa là không được đi đâu đúng không nghĩ đen của nó là suốt ngày là nhìn tường nữa nhìn ra ngoài cửa nữa <cười> Để mình chú tâm tới cái lỗi của mình à, Cấm túc á Lỗi Cấm túc Cấm túc Đây chữ đoạn Nghĩa là ngắn Thì đây là bột thủy Bột thủy Với chữ đậu Chữ đậu thì chúng ta thấy Thứ từ nữa Thấy bộ nhất ở trên bộ khẩu Và hai gạch ở dưới bộ nhất nữa Đoạn thì khác với trường đó là ngắn khác với trường Rồi có một số từ vần như là đoạn gì? Đoạn tài Đoạn tài Đoạn tài Đoạn mệnh Đoạn mệnh Đoạn mệnh Đoạn trực trường Đoạn Đoạn Sở trường Sở đoạn 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 tài nghĩa là tài nó ngắn khả năng khả năng à, khả năng không được giỏi lắm người có cái tài uh, tâm thương rồi đoán mệnh tuổi thọ là, ít à, cái mệnh nó ngắn là tuổi thọ ít đúng rồi rồi sở trường sở đoán có nghĩa trường là dài đoán là ngắn nghĩa là cái ngắn cái dài cái kia ý nó cái hay và cái dở của mình Mỗi người thì có cái sở trường, sở đoạn cả. Ví dụ có người thì nói hay, hát hay, tụng kinh hay. 
nhưng nhiều khi làm những cái việc như ta nói công tác thì là dở cái tay thì không có được khéo lắm còn có người nhiều khi cái tay là khéo thì nhiều khi là nói không khéo phải làm sở trường sở đoạn của mỗi người hai micro hơi hơi ồn cũng như người học tập cũng vậy người thì giỏi về lịch sử mà dở về triết thì nói sở trường của tôi là lịch sử mà sở đoạn của tôi là triết để học triết của nhất đầu không hiểu tôi có người thì giỏi về tư tưởng mà về ngôn ngữ hay là dở tại vì thường như nhất, nhất là quý phật tử thường là đi tới đồng tràng hay giảng 5 năm 10 năm à, tư tưởng phật giáo tư tưởng phật học rồi giáo lý pháp môn hiểu nhiều nhưng mà về tiếng anh tiếng hán là dở tại hôm nay mới tiếp xúc thì chúng ta nói sở trường của tôi là các môn tư tưởng còn cái chỗ vợ của tôi là hắn cổ, hắn kim hay là anh văn hay vợ Đó là sở trường, sở đoạn Ở đây là chữ tường Tường thì chúng ta thấy thuộc về bộ phiến Rồi các chữ còn lại Thì phải nói rằng Rất là nhiều nét Nếu chiếc từ ra thì cái chữ này nó hơi dài dòng. Đó là bộ nhi bộ thổ. Rồi dưới bộ thổ, kẹp bộ thổ là gì? Bộ nhân. Bộ hồi chứ hồi ừ. trong này chữ tường là nhiều nét tới 17 nét đây là tường giảng thể thì cũng không có giảng thể bao nhiêu chỉ có là chữ phiến thì biến thành một thổ rồi bên cạnh hai chữ nhơ thì biến thành hai cái dấu phẩy dấu mát bên đây thì cũng không có giảng thể bao nhiêu rồi cái đoạn tiếp theo của chúng ta Tứ diện đoạn tường Tứ diện có nghĩa là gì? Bốn mặt Bốn mặt Đoạn tường Món bức tường ngắn Đều ngắn Bốn mặt Bốn mặt là tường Bốn mặt có tường Hay bốn mặt có tường ngắn Tường ngắn này có nghĩa là bức tường ngắn À đúng rồi, tường thấp Dịch tường thấp là hay hơn tường ngắn ta dùng chữ đoạn này thật sự nói là tường ngắn tường ngắn thì chúng ta sẽ hiểu là bốn mặt đáng lẽ một mặt bốn thước mà người ta làm có hai thước rồi còn hai thước ta để trống là tường ngắn còn chúng ta dịch thấp thì đáng lẽ dùng chữ ải ở đây thì hay hơn nhưng mà tác giả dùng chữ đoạn thì chắc là à, cũng là sử dụng theo một cái nghĩa là ngắn Ngoài ra còn có nghĩa là thấp thì Chúng ta thấy nghĩa thấp là hay hơn Đúng hơn, chính xác hơn Bốn bên đó là những bức tường ngắn Hay là những bức tường ngắn ở bốn bên Thấp ở bốn bên Thấp có nghĩa là gì chúng ta thấy có những bức tường rất là cao Ba thước, bốn thước Còn có những gia đình ta làm cho nhất là dưới nhà quê Người ta làm cái tường thấp thôi Chứ để chặn gà, chặn vịt, chặn đồ thôi Chứ không phải là như là chặn người Cho nên là thấp thấp một chút Chúng ta đi ngang đó giống như cái lăng can của một cái căn nhà thôi chứ không phải là tường nữa. Để nghĩa là tường ở đây chúng ta dịch tường, bức tường thấp hay hơn là tường ngắn. Bốn mặt là tường thấp hay là tường thấp bao bốn, bốn bên. Hay bốn bên là những bức tường thấp. Thì đó là cái đoạn thứ hai, cái đoạn ngữ thứ hai. Tướng. Tướng. Kỳ này chúng ta học về giới từ Thì chữ hướng này là giới từ Học kỳ 4 chúng ta sẽ chú ý về phần giới từ Cũng vì chú ý phần giới từ cho nên là Cái phần bài test của lớp Thì cũng cho ít hơn một chút Cũng là mong muốn lớp đầu tư về chữ giới từ này Giới từ không phải là những lần trước không có Nhưng mà phải nói rằng dành cho học kỳ 4 này là chúng ta coi như xong hết tất cả phần ngữ pháp 
khoa học về năm về sáu không còn phải là phân tích ngữ pháp kỹ nữa chỉ cần uh, đó là giới từ đó là nguyên từ đó là năng nguyện động từ chờ động từ của quan là chúng ta đã xong rồi cho nên từ học kỳ một là chúng ta như là hán ngữ nhập môn qua học kỳ 2 là bắt đầu chúng ta làm một số từ loại ngữ pháp đơn giản như là số từ phương vị từ rồi tiếp xúc với phó từ rồi cứ tiếp tục như vậy đại từ liên từ cho tới hôm nay là chúng ta phải chú ý cái chữ gọi là giới từ này chữ hướng về ý nghĩa không có gì cả có hướng là hướng về hướng về chỗ nào đó hướng về phía nào đó hướng về ai đó chính là chữ hướng về nhưng mà khi phân tích giới từ thì rõ ràng chúng ta thấy sẽ khó hơn một chút có một số từ vựng như là gì làm hướng bắt hướng làm hướng bắt hướng bình hướng ý hướng ý hướng Hương hướng 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 trong cái này nếu phân tích ngữ pháp thì chúng ta thấy nó hay ở chỗ này hướng như nãy vừa nói là giới từ nhưng mà cũng có nghe động từ cho nên có những cái câu chúng ta thấy nó là động từ ví dụ nam hướng chữ nam đang là phương vị từ hướng ở đây là động từ thì nam hướng có nghĩa là gì hướng về phía nam còn nếu chúng ta hướng nam như vị phật tử vừa nói thì rõ ràng rất là đơn giản hướng là danh từ nam là phương vị từ có nghĩa là hướng nam còn nếu mà chúng ta hướng hướng về đâu hướng về phía nam theo cái dạng nó là động từ vì chữ nam này nó không phải là phương vị từ mà nó là là cái gì phó từ hai từ thì từ loại không nhiều nhưng rõ ràng gặp những cái chữ gì chúng ta nên chú ý nếu chúng ta cho nói đơn giản hướng nam hướng bắc cái hướng á là danh từ còn nếu mà chúng ta động từ chúng ta quay về hướng nam thì chữ nam này không phải là phương vị từ nữa có từ từ cho động từ dạ mô phật cho con hỏi bài mình đang học bài má về sư cô cái gì thầy cho con hỏi bài mình bài số mấy vậy Để 37 bài số 37 bài nãy giờ chưa mò ra cái bài này <cười> Để coi hơi lớp vô đông chưa tao hỏi còn hơn là mới vào hình không biết bài mấy rồi không theo kịp cũng là tốt gì đâu Phật có nhiều cái nhiều khi chúng ta phải mạnh dạng chứ thôi rồi không biết là giảng viên giảng tới đâu rồi mở bài mất thế nào nữa ngày 37 bây giờ đang tới chữ hướng thầy mấy cô quý phật tử lập bài không biết là trong sách là số mấy trang số mấy ha trang số mấy trang bốn 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 trang bốn mươi bốn 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 nhưng bây giờ chúng ta đang nói tới chữ hướng là trang số mấy sáu bốn mươi sáu tới quay về như hướng nam khai môn mở cửa về hướng nam động từ khắp đường hướng đông rồi có những từ khác như là xu hướng hướng ngoại hướng nội hướng thượng hướng thiện hướng thiện hướng thượng hướng thiện hướng thượng hướng thiện là hướng thượng xu hướng là có vinh hướng ở chỗ nào đó ta gọi là xu hướng hướng ngoại hướng nội hướng hướng ngoại là hướng bên ngoài hướng nội là hướng bên trong chữ xu là ở trên nó là chữ là... rồi hướng thiện hướng thượng hướng thiện là hướng về điều thiện hướng thượng cũng vậy hướng về những điều cao thượng đây là chữ nam chúng ta cũng học rồi nam là phương nam Nếu trên là chữ thập dưới là bộ quân dưới thì giống như là bộ dương mà nó thiếu hết một nét thì chỉ có là hai nét à, là chữ ca 
Nếu thêm ba nét thì những chữ dương ở dưới. À, thích ca. Đây là chữ nam thì chúng ta có một số từ vựng như là gì? Google. Nam. Ô. Ô. Nam ô đúng không? Nam ô mà nói đất. Nam ô. Nam ô. Nam ô bổn sư. Nam ô. Đi Phật. Đi Phật. Vậy là nam vô hay nam mô nam mô nam nam mô a di đà phật ủa sao chữ vô đọc thành chữ mô <cười> con nói quá mắt thì mới hiểu đúng không <cười> nói không biết tại sao mà ta dùng chữ vô để mà ta đặt cho chữ mô không biết nữa tại chúng ta biết cái này là chữ phạn chữ bali nam mô Nam mô. Và khi mà qua bên Trung Quốc người ta mới dùng chữ Nam vô để người ta phiên âm cái chữ Nam mô của Bali tiếng Phạn. Yeah. Ví dụ như là tập từ có nghĩa bây giờ là vô nhưng mà có thể là khi mà thời Phật giáo truyền vào Trung Quốc chữ vô thời đó là mô. Cho nên người ta mới dùng chữ vô này để mà ta phiên âm cái âm nam mô chúng ta biết dịch kinh điển để cho nói khi hỏi thắc mắc thì mới có cái phần gọi giải thích cái dịch kinh điển thì quý ngài cao tăng không phải lúc nào cũng dịch ra nghĩa có lúc các ngài giữ nguyên cái âm ví dụ như chữ bắc nhã thì chúng ta hay đó là cái âm còn khi dịch ra thì đó là trí huệ nhiều vị dịch giả thích sử dụng cái âm khi mà cái từ đó có nhiều nghĩa và khi chúng ta dịch ra trí huệ thì nó không hay bằng là bắt nhã. Cho nên bây giờ nhiều vị dịch chữ trí huệ ra chúng ta thấy thường trí huệ. Nhưng mà nói rằng đạt đến bắt nhã thêm chữ trí huệ bên cạnh. Thật sự nhiều người ủa đã bắt nhã rồi còn trí huệ bên cạnh chi nữa. Thật sự cũng là do cái người dịch cũng nhắn. Cái này là trí huệ bắt nhã chứ không phải là trí huệ thế gian. Trong cái bản thân bắt nhã là trí huệ và thêm chữ trí huệ nữa như thừa. Nhưng mà đọc lên thì mình cũng hiểu à cái gì này muốn nói rằng đây là trí huệ bắt nhã. Hay nói cái khác, chữ trí huệ là trí huệ của Phật giáo chứ không phải là trí huệ của ngoài thế gian. Ngoài thế gian là thông minh. Nhưng mà nhiều khi bị vướng vào cái thế trí biện thông nữa. Nghĩa là nhiều khi mình vướng vào cái phần thông minh ngoài ngoài thế gian mà nó chứa ngại trên con đường tu học của mình cho nên có thể là chữ mô vô cái thời mà các ngài cao tăng dịch ra từ đời hán cho tới tâm quốc vân vân chữ vô thời đọc là mô thì đây tài phỏng đoán vậy thứ hai á, là cũng có các vị các vị thầy nói vui vui người trung quốc á, họ ghê lắm à, thấy phương nam của mình phật giáo rất là mạnh thời đó mà nói thời xưa phật giáo mình cũng mạnh lắm À, lấy chữ nam vô có nghĩa là phía nam không có phật để nghĩ người cũng không nói nổi vậy nhưng mà tại chữ vô cho người ta nam vô phật là gì nam mô phật nam không hay là mô phật nam mô phật nam mô di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô dược sư ly quan phật v v nói tắt là nam mô phật như vậy nam không có phật thì không biết là phải vậy không thì từ những người Trung Quốc không đến nổi mà họ đã biết mình Phật giáo phát triển mà họ sợ họ đề chữ Nam vô Phật nhưng mà cái anh đọc khi xưa có thể là môn cho nên là tiếng tiếng người Trung Quốc họ đọc tới đây họ không đọc là cũ mà đọc mộ nam mộ nam mộ bình sư sư cha mẫu nghĩ phó họ đọc nam mộ như vậy cái tiếng âm đọc khi xưa của họ là mộ rất là gần với giống chữ mô mình đọc là nam mô còn cái tiếng anh là nam mô nam mô đó là mỏ còn đúng rồi cái đó ai thắc mắc thì nam vô không có dùng mỏ không dùng mô mà dùng này tại giải thích vậy ha người trung quốc họ đọc mỏ nam mô rồi sau cái phần này á tại chiếu cái phần đọc và yeah, niệm phật bằng tiếng bạch thoại ha cho quý thầy cô quý tự nghe họ đọc nghe yeah. rồi chúng ta đi tiếp Nam Nam Bắc Triều Triều Nam Hải Nam Si Nam An Nam Quốc A à, à, Nam Quốc A à, Nam Đô Đô Hồ Phủ Đô Hồ Phủ 
thì cái chữ an nam quốc là tiếng khi xưa có nghĩa là cái nước mình hồi xưa là nước an nam một số từ nữa như là chỉ nam hồ nam nam ai ai biết điệu nam ai không hay là cái tên nước tên nước quanh tên địa phương nam giao Đúng rồi, năm hai, năm giao đó yeah. Năm bộ, năm trăm Năm định Năm giao Năm gì? Năm xa Năm nhân Năm kha Năm kha Các lớp có nghe cái chữ năm kha chưa? Không năm kha bất bình con vậy thấy mình tay không à hay giấc nam kha khéo bất bình bừng con bất dậy thấy mình tay không giấc nam kha thì những câu chuyện là giấc mộng hoàng lương giấc nam kha là trong sách văn học cũng nhắc tới nhiều lắm nếu mà nói giấc mộng hoàng lương á thì nói là nấu cái nồi hoàng lương có nghĩa là nấu một cái loại kê á, chưa chín còn nhất năm kha nghĩa là yeah. mình hướng về cái cái như ta nói có cái loại cây năm kha gì đó nằm ngủ dưới đó khi mà giật mình thức dậy thấy mình vẫn là trắng tay hay vẫn là người nghèo yeah. thì muốn nói là cuộc đời là vô thường vậy đó trong giấc ngủ thì thấy mình giàu sang phú quý chúng ta thể tự lên mạng kiếm câu chuyện này cũng hay lắm một người gọi là khi rớt trở về cái thấy mình nằm ngủ thấy mình thi đậu và được uh, lấy con gái nhà vua được làm hòa mã được phong làm mà tức lớn phong làm tức lớn rồi từ từ ham tài ham lợi ham danh rồi bắt đầu bị tội đem ra xử tử rồi khi xử tử thì giật mình tỉnh dậy thì thấy là sánh nghĩa là sống cuộc đời bao nhiêu năm đó là chỉ là một giấc mộng thôi thì câu này nó cũng có ý nghĩa chuyển hóa của Phật giáo vô thường chuyển hóa của Phật giáo ở đây là chữ khai khai là mở còn nếu mà khoa khai á, nghĩa là khoa nở còn khai môn á, là mở cửa thì tùy cái mà chúng ta dịch nhiều khoa khai thì chúng ta nói dịch khoa mở thì nghe không hay hay là khoa nở hay là nở hoa còn môn khai thì chúng ta dịch là gì mở cửa cửa mở đây chữ khai giảng thể Nam Trung Hoa Tiền Hậu Khai Trung Quốc chứ Này là chúng ta đã học rồi Bài 30 Tiền Trung Hoa Tiền Trung Hoa Tiền Hậu Khai Tiền Hậu Khai Có nghĩa là hoa ở trong vườn Lần lượt nở Ở trước nở sau Ở trước nở sau Nghĩa là lần lượt nở đó Chúng ta đã học rồi Rồi chúng ta có một số từ vận như là công khai cái chữ này cũng là đọc công khai ha công khai ha rồi chúng ta là công khai bán khai 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 phóng khai phóng là một cửa khai vị đi khai phân khai sơ khai khai phóng khai công công khai là ta điều tra gì đó mình khai ra thật báo là công khai công khai khai tài sản à đúng rồi công khai tài sản giờ phải ai làm gì phải công khai tài sản công khai mở cửa khai phóng mở cửa khai vị cơm nhiều khi ăn cái món gì tôi gọi là khai vị mở cái vị ra mở bao tử ra để ăn cơm được nhiều hai trong mấy cái món này hướng chúng ta sẽ có một bài nói về giới từ thì trong bài chúng ta chữ hướng này là chúng ta cần phải nhấn mạnh chữ hướng này dùng để nêu cái hướng chỉ cái hướng là nhắm tới của động tác hành vi là quay về hướng về về phía dù trong bài chúng ta 
Tôi nhớ là hướng tới của động tác hành vi nêu cái hướng mà nhắm tới của động tác hành vi ví dụ như bài chúng ta đây hướng nam khai môn có nghĩa là gì mở cửa hướng nam mở cửa về hướng nam hướng đông khai môn à, hướng đông khai môn mở cửa về hướng đông hướng tây khai môn mở cửa về hướng tây vân vân thì cái chữ hướng này á thì coi hôm nay có trình bày chưa hay là một cái riêng à, một cái bài riêng chữ hướng á mà nếu mà chúng ta nói đó là động từ á là hướng về phía nam ví dụ như một cái câu đơn giản ngã hướng nam nghĩa tôi là sao tôi hướng về phía nam nhưng ở đây có cái hai chữ đằng sau hướng nam khai môn ai mở đang ồn hướng nam khai môn có nghĩa là mình hướng về phương nam nhắm một cái hướng nào đó để làm gì đó nhắm một cái hướng hướng nam để làm gì mở cửa thì cái hướng này có lúc là động từ nhưng mà đằng sau của nó có một cái động tác khác hành vi động tác khác thì chữ hướng này nó sẽ là giới từ đập hồi vào trong bài chúng ta sẽ đi vào trong phần giới từ lần trước thì cô sư cô kiên cũng có giảng rồi thì lần này thì tôi sẽ nhắc lại lần nữa vì chữ hướng là một số không phải hướng không một số từ là giới từ phải nói rằng cho tới học kỳ 8 nhiều thầy nhiều cô như là quý phật tử phải nói làm vẫn sai như thường cho nên giấy từ nó hơi phức tạp và tôi sẽ chọn nó cuối cái học kỳ 4 nghĩa là cuối trong những cái học kỳ mà phải nói là thứ pháp là học kỳ tư này để chúng ta triển khai thì giấy từ là vậy hướng nam khai môn dịch là đơn giản hướng về phía nam mở cửa hay là mở cửa về phía nam nhưng mà từ loại của nó thì hơi khó một chút là giấy từ mở cửa về hướng nam Hướng, hướng. ở đây có một câu ví dụ dành cho lớp cái bài này thì thì không có phải là bài chúng ta học rồi bài này không biết là bài số mấy bài số 79 mươi chín kim 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 nhỉ cái nghe đại từ nhật ai hướng nhật di hành di hành có nghĩa là gì nay bạn hướng nhật hướng về mặt trời mà đi thì đó là phương đông đó là đông phương như hồi nãy ta nói nếu mà không có ngữ cảnh mình không biết chỉ nhĩ này dịch sao thật sự chỉ nhĩ này á, trong bài là do người ông nói chuyện với người cháu cho nên người ông mới nói cái hướng cho người cháu biết mới nói là nếu con mà đây mà hướng về phía đông cháu hướng về phía đông mà đi nghĩa là đi về hướng mặt trời mọc thì đó là gì đó là phương đông chứ phải có ngữ cảnh nếu không có ngữ cảnh dịch ở đây bạn anh hay ông hay ngài thì nó chặt lắc liền tại ông người ông mà nói người cháu thì không thể nói rằng bạn hay anh hay ông hay ngài như vậy cái bài 79 thì chúng ta biết là một cái đoạn đối thoại giữa ông và cháu. Ông dẫn cháu đi ra ngoài và chỉ cái hướng mặt trời mọc. Nói đó, mặt trời mọc là hướng đông, mặt trời lặn là phía tây. Giờ nay cháu mà đi về mà hướng mặt trời như vậy á, thì đó gọi là đông phương. Đó, cái bài như vậy. Như vậy hướng nhật là hướng về phía mặt trời, nhi hành mà đi. Thì nó có hai cái chữ đằng sau thôi, động từ, cái động tác hành vi phía sau hướng mục đích nào hướng về phía nam là cái cửa ở đây hướng gì hướng về mặt trời cho nên chữ hướng này là giới từ hướng này cũng là giới từ câu này hơi dài chúng ta có thể thuộc cái câu ở đây để chúng ta học một lòng hướng nam hướng nam có thể là gì chúng ta đang hướng về phía nam đó nó có thể là động từ 
nhưng mà thêm chữ khai môn thì chữ hướng từ động từ chuyển qua giới từ rồi chúng ta qua từ khá khách khách là khách chủ với khách một miên với chữ cá các chúng ta cũng học rồi thiên si thiên khí các gì chủ khách một số từ vựng như là gì chủ khách chủ là chủ nhà khách là người tới chơi gọi là chủ với khách thường khách thường khách điếm điếm rồi khách đường khách ký ký khách quan khách sạn khách sạn chủ với khách chúng ta biết rồi mình là chủ nghĩa là ai tới nhà mình chơi mình là chủ mà mình tới nhà người ta chơi thì mình là khách như vậy chủ khách này nó không có cố định nhà của mình thì mình là chủ mình mình tới nhà người khác thì mình là khách như vậy chúng ta phải cố gắng lúc nào chúng ta cũng là chủ cả nếu mà nói theo kinh điển giải thích kinh điển cũng hay lắm khách đó là không có chắc chắn chủ thì nó lại chắc chắn mình trong nhà mình mình là chắc chắn còn khách thì đến xong rồi lại đi đến xong rồi lại đi như vậy chúng ta làm sao mình là ông chủ của cái ngôi nhà này ở danh từ ông chủ đó thiền tông từ nói ông chủ đó bản lai diện mục vân vân chủ khách thường khách nghĩa là gì khách ở trên quý à, khách quý đúng rồi khách điếm có nghĩa là nhà khách người yeah. ta dùng cái chữ này rồi khách đường cũng như chỗ này như là khách điếm là nhà khách này có nghĩa là như là một cái nhà trọ cho khách tới ở mà khách đường á, là một cái phòng trong nhà mình để cho khách tới ở rồi khách khí khách khí nghĩa là gì tính cách <cười> khách khí á, nghĩa là tới nhà mà tự nhiên á, chủ mời ăn á, khách ăn tự nhiên rồi dùng bánh dùng trái uống nước còn mà không có tự nhiên ngồi cứ giữ kẻ ăn thì cũng ăn uống cũng uống bao nhiêu người đó hơi khách khí thì không được tự nhiên cho lắm khách quan khách quan chủ quan ha. khách sạn thì khách sạn ta biết rồi thì cái đoạn tiếp của chúng ta là gì khách khí ăn nhà phụ nghĩa là sao có đến cha tháng là thăm, xem thăm, thăm. À, chúng ta bây giờ là thăm đây chúng ta này có khách đến xem ngã phụ là cha của tôi không hay phải là thăm có khách đến thăm cha tôi đường đường thì cũng là một cái danh từ để chỉ cái nhà như chúng ta cái phòng lớn đó, trong nhà có nhiều phòng mà cái phòng chính đó, đây là cái nhà chính ta dùng chữ đường đó là người Trung Quốc họ chia vậy thôi chứ còn Việt Nam chúng ta thì chỉ là phòng thôi phòng khách phòng ngủ phòng ăn nhà bếp à, Việt Nam ta thì trọng với bếp cho nên kêu một nhà bếp <cười> cái nhà trong cái nhà có nhà bếp Yeah, còn gọi là nhà khách gọi là nhà sắt gọi là nhà ngủ thì chúng ta ít khi gọi mà chúng ta thì gọi nhà bếp người Việt Nam ta vậy là tôn trọng nhà bếp còn chỗ khác nhà khách chúng ta là gọi là phòng khách phòng ngủ phòng ăn thường với thổ đường hay bột tiểu ở trên mật thổ một sĩ một thổ thổ có một số từ vựng bậc đường bậc đường tâm đường đường, đường. đường. đường hoàng cao đường kim đường lẫn đường lẫn đường khai đường 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 học đường khách đường, đường. 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 Trong đây có từ nào chúng ta thấy ý nghĩa đó chúng ta học hiểu không? 
Không đường hay sao? Đường, tìm một công. Con đường là nơi cái chỗ cửa công đúng rồi. Hồi xưa ừ. ra làm ở đó, hãy đưa ra công đường, chúng ta thấy là bị kiện cáo, bị hạt phạt rồi đó. Đường Hoàng, chúng ta biết rồi, đường Hoàng 99. Rồi uh, Cao Đường. Cao Đường. À, cái phòng con cao ở trong nhà. Cao ừ. Đường là chỉ cho cha mẹ. Cha mẹ. Lệnh đường. Lệnh đường. Lệnh đường là gì? Lệnh đường với lại con đường. Lời của cha mẹ. Lời. Lệnh đường. Ở đây ta tôn trọng mẹ. Ta gọi là lệnh đường. Thăng đường. Tất nhiên là cũng là lên làm việc. Đó. Ra làm việc ở giữa cái chỗ mà chúng ta xử lý. Thăng đường. Thăng đường. Thăng đường. <cười> đường xử án đường đường chúng ta thấy đường đường chính chính oai nghi để học đường là nơi dạy học khách đường chúng ta biết rồi nha khách tại trong bài chúng ta tại là động từ chúng ta chú ý từ này trong bài chúng ta là động từ như vậy khi mà nó chuyển qua giấy từ thì lúc nào yeah. có một số từ vựng như là tại nhà yeah. yeah. Tài chức. Tài chức. Tài chức là gì? Là đang làm việc. Là đang làm việc. Học tài chức có nghĩa vừa làm việc mà vừa đi học. Vừa học. Là tài chức. Giờ giống như học. Tài hạ. Tài hạ. Tài tâm. Tài tâm. Nội tài. Nội tài. Tài hạ. Thì tiếng hồi xưa. Cái người mà khiêm nhường. Nó phải là khiêm nhường cái người mà chúng ta đã nói chuyện qua lại. Mà mình tự xưng mình. Nó là tại hạ Tại sao gọi là tại hạ Nghe tôi đang đứng dưới đây Còn ngài đứng trên Cho nên là, là tại hạ là tôi Mà dùng nhân từ là tại hạ vậy đó Như nói là kẻ hàng này Cái Câu này ai có thể dịch được không Phụ tài Phụ tài Phụ tài Phụ tài Phụ tài quan kỳ hành còn chữ nó không biết đang quan tài quan hay là quán quan quan là quán quán kỳ trí phù một quán quán kỳ hành có nghĩa là gì khi mà cha còn thì xem cái trí của cha à. đây chữ tài còn có nghĩa là còn gọi à. là mì phu mì 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 phù mẫu tại mà có nghĩa là cha mẹ của bạn còn không thì chữ tài này không phải là mình nói là ở sống cho nên là cha còn á thì mình mới quán xét nhìn cái chí hướng của cha còn cha mất rồi á thì mình xét việc làm của cha việc làm của cha để mình thực hành theo thì đó mới là người con có hiếu có chữ tài nữa này là bữa trước sự tại nhân hành sự tại nhân hành sự tại nhân và hành sự tại thiên hành sự tại thiên hôm nay cũng là sự tại mình làm việc là do người nhưng mà thành bại hay không là do trời cái gì cũng là do trời cả còn đây nếu nói cái tinh phật nha tinh thần phật giáo mình làm việc là do người mà thành bại hay không là cũng do người mà thành bại thành sự ở đây á, là cũng do phước của người nữa bản thân của chúng ta tạo phước thì chúng ta làm việc gì cũng thành công còn nếu mà chúng ta có những cái nghiệp phước cũng là một cái loại nghiệp mà nghiệp thiện nghiệp ác nếu mà chúng ta làm nghiệp lành nhiều thì rõ ràng việc làm chúng ta nó cũng thành công nhiều còn nếu chúng ta làm những điều không thiện và bất thiện thì khi mà cái nghiệp tới chúng ta thấy chúng ta làm cái gì thấy nó cũng không có thành công, cái gì cũng thất bại là do phước báo mỗi người nữa 
Và phước báo mỗi người cũng do mình tự tạo. Hay quá. Thích cô là giảng. Cô giảng. Câu này có nghĩa là đang nói về chữ tài. Thì cũng là nhấn mạnh chữ tài luôn cho chúng ta học luôn. Thì hỷ hoan. À, hỷ hoan, tài vãn thường kháng thư. Có nghĩa anh ấy, anh ta thích thích ở đâu? Tại tại ở đâu? Vãn thường có nghĩa là gì? Trên, trên chỗ nào? Trên màu hay là trên đâu? Thì chữ vãn thường này muốn nói là buổi tối. Rồi trên thư phòng. Kháng thư có nghĩa là xem sách. Anh ấy thích xem sách vào buổi chiều, chiều tối. Như vậy cái chữ tài vãn thường này chúng ta biết thấy bây giờ có rất là nhiều nghĩa. Trong bài chúng ta là động từ. Nhưng mà vào trong cái bài đây chúng ta có nghĩa là phụ tài, có nghĩa là còn sống. Mưu sự tài nhân, có nghĩa là do ở, dựa vào. Rồi chữ tài đây chúng ta sẽ thấy nó là giới từ. Mà giới từ đây là gì? Chỉ thời gian. Tài vãn thường. Nghĩa là thích xem sách vào buổi chiều tối Này nên dịch tối là hay hơn Nghĩa là tối anh ấy xem sách vào buổi chiều tối Như vậy chữ tài đây là chỉ thời gian Tài vãn thường là chỉ thời gian Mà làm cái gì? Xem sách Như vậy chữ tài đây sẽ là giới từ Sự tình Tình phát sinh tại trí niên Tứ niên, nghĩa cái việc này là đã sinh ra, đã xảy ra năm ngoái Thì cái này cũng là nói về thời gian Sau cái chữ tài này là thời gian Cho nên nó chỉ là giới từ, chỉ thời gian Ta đi qua một cái câu khác, nó có liên quan tới chúng ta Cũng là trong câu này nữa Ngã đẳng Em đẳng tại sao Đường. Làm gì? Tụng kinh Tụng kinh Chúng ta Chúng ta Tụng kinh Ở Phật đường Phật đường này cũng có thể là Trong nhà chúng ta có Một cái Phật đường Hoặc trong chùa cũng thể dùng chữ Phật đường này Chúng ta giữ nguyên Phật đường cũng được Chúng ta tụng kinh Tại Phật đường Tại này là nơi chốn Tại là nơi chốn Vì trong từ loại này tại làm cái gì? Đồng. Giới từ Giới từ Chính là câu này là Cái phần này là khó khăn đây Ví dụ Ta có thấy Nghĩa là thấy hình chiếu lên không? Dạ giờ thấy Đấy, nhưng mà nhỏ ha tại chiếu yeah. là việc tại Phật đường ví dụ như tại bỏ hai chữ Phật kinh này thì nó là từ nhà đẳng tại Phật đường chỉ tại là đúng từ à, đúng từ đúng là hiểu rồi chúng ta đang ở Phật đường yeah. thêm hai chữ tụng kinh để làm gì yeah. như vậy là chữ tài này sẽ biết chữ gì giới từ giới từ chúng ta tụng kinh thôi được. Vậy là lớp chúng ta một bài vị rất là thông cái này thì tại an tâm Nhưng mà thật sự không phải là dễ hiểu cái này Bỏ hai chữ này Thì nó là động từ Nó là động từ Chúng tôi đang ở Phật đường hoặc Chúng tôi đang ở Phật viện Thì bình thường Tại Nó là động từ Nhưng mà sau đó tại đó để làm cái gì Chúng ta thấy Đài Phật đường để mà tụng kinh Thì tự nhiên chữ tại này nó sẽ là giới từ như vậy những cái mẫu câu mà thầy cho trong đây chúng ta sẽ cố gắng thuộc lòng về nói là câu thi của cuối học kỳ này về ngữ pháp đường làm gì câu uh, tiếp theo ngô nhân tại gia trung đây ví dụ như ngô nhân tại gia trung có nghĩa là gì chúng tôi ở nhà đây là từ tôi đang ở trong nhà Ừ, ở trong nhà có thêm cái chữ này chúng tôi đang ở trong nhà, nhà, nhà. Phật. 
Thì chữ tài này sẽ là từ loại gì? Giới từ. Trả lời câu hỏi chúng ta nhà làm gì? Giới từ. Như vậy, ví dụ ở đây, để cho hai cái chữ khác. Rồi. Tu. nhân tại tu gia tại gia tu hành. Bây giờ có thêm hai chữ tu hành nghĩa là tôi ở nhà tu hành, tôi đang tu hành ở nhà cho tôi không phải là xuất gia. Thì ngô nhân tại gia trung. Nếu ở gia trung người ta chỉ biết ở nhà thôi, à, tôi đang ở nhà, ở nhà. Không biết đang làm ở nhà thôi, ngủ hay nghỉ, hay ăn hay uống hay coi sách, hay là chơi hay làm gì kệ mình. Nhưng mình thêm hai chữ đằng sau động từ Tôi đang ở nhà đang tu đây Và Tự nhiên là chữ tài này nó biến thành cái gì? Giới từ Giới từ Giống như bây giờ đây Chữ tụng kinh Đó là giới từ Tài là giới từ Tôi đang ở nhà à, Chúng ta ở nhà không làm gì hết trơn Ở nhà là cứ là động từ Trong bài chúng ta là động từ á nhưng ở nhà làm gì? Tôi đang ở nhà à, tụng kinh. Những từ khác như ăn cơm hay chơi hay dở cái gì đều thay đổi cái chữ tụng kinh niệm Phật hết. Như vậy chữ tại sẽ là giới từ. Là người Phật tử ở cái học viện để gọi cho những cái câu có liên quan đến cái sự tu học của mình. Còn ví dụ cái câu ngoài thế gian thì dễ lắm. Tôi đang ở nhà như là tiếp khách. Tôi đang ở nhà như ăn cơm. Tôi đang ở nhà, ví dụ đang sách, sách tôi đang ở nhà chơi game cái gì đó Thì ở tại này không có một cái động tác phía sau Nhớ là chữ tại này là gì? Là động từ Từ là động từ. Một cái động tác phía sau là giới từ Giới từ Ta thuộc lòng cái này đi để tại vì kỳ thi này Lần trước cũng có rồi, lần này nó sẽ tiếp tục có tiếp Cho chúng ta tuy cái phần động từ và giới từ Dạ Này Phật Đường, Tụng Kinh Rồi Tại Gia Trung, Niệm Phật, Tu Hành hay là Tụng Kinh đều được Cho nên ngay cái bài đầu tiên á, là chúng ta đã có cái tự giới tự rồi Mình nhớ cái bài này là tại bài kỳ 2 đúng không? Tại Gia Trung Hiếu Phụ Mẫu để nói á, là chữ tài này không phải là đơn giản Nhưng mà giờ chúng ta nhập phương về từ thôi Và Tại nhà làm gì? Có Hiếu với cha mẹ hay nói cách khác ở trong nhà thì chúng ta phải là có hiếu với cha mẹ là cái phần hiếu của người con những cái phần này chúng ta thấy là nó hơi khó ở chỗ đó trong bài chúng ta rất đơn giản ở chỗ này khách đường tại tiền khách đường tại tiền có nghĩa là sao nhà khách khách ở phía trước như vậy chữ tại này là gì động từ không nói gì hết nó sẽ là động từ rồi trong bài chúng ta nữa sẽ có chữ thư thư có nghĩa là à, sách vở rồi chữ trái á là đường là trái đường trái này chữ sữa nè trái này lăn nhăn quá vậy trái này là như chúng ta nó phòng ăn bàn là bên bàn đây có nghĩa là thư trai á về tại bàn phòng học á thì ở bên cạnh rồi chúng ta thấy chữ tài trong bài này chúng ta chỉ là động từ thôi bên cạnh bên cạnh mà đó là phòng ăn hay là gì đó là rồi phân tích chữ tài xong rồi giờ chúng ta đi tới cái từ vựng là đây là chữ thư Chữ thư này là thư không thể Chữ thư này là thư giảng thể Chúng ta có thể sử dụng thư giảng thể này để viết bài Ta có một số tự vận Bình thư Bình thư gì nữa phát triển là là thư 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 thư
tích qua toàn thư thì cái này là di thư chúc di chúc thư đó cái để lại cái lời di chúc thư gọi là chúc thư thư là chi chúc chiến thư rồi chiến thư hai bên đánh nhau người ta sẽ đưa cái thư như là ngày mai đánh nhau ngày mai sẽ gặp nhau trước cũng thành gì đó là hai bên hình hẹn nhau buổi sáng thì chiến nhau thôi gọi chiến thư rồi giáo khoa thư bách khoa toàn thư vân vân rồi một số từ nữa không biết những từ này có đưa vào trong trong tài liệu không biết không thấy không có hả à, chắc là chỉ là trình chiếu trong đây như là bí thư chiếu thư chứng thư ngụy thư lục thư và tùng thư bí thư như chúng ta nói bí thư đảng chiếu thư là chiếu của nhà vua chứng thư là cái tờ làm chứng ngụy thư là ngụy rồi lục thư là cái gì sáu cái cách mà chúng ta nên viết chữ chữ mà chúng ta học rồi tượng thanh vân vân hội ý lục thư tượng thanh hội ý Ở đây là chữ trai thì chúng ta thấy chữ trai như là chúng ta thấy trai đường là như là nhà ăn nhưng bây giờ thư trai thì cũng có nghĩa là có liên quan tới cái phòng đọc sách nữa à, trai tăng là chữ này nhưng có nghĩa là cái thư phòng là cái phòng học nữa đi ghép cái chữ thư trai luôn hay là phòng học luôn thì cái chữ cái thư trai hai chữ này có nghĩa là cái phòng học và rất là thanh tịnh đây là trai là có nhiều nghĩa như vậy có nghĩa là là trai giới à, ăn chay cũng dùng cái trai này rồi mình cúng dường trái tăng thì dùng cái trai này rồi thư phòng phòng học là chữ trai này luôn Vì chữ trai này phồn thể thì nó bao nhiêu nét 17 nét giảng thể thì nó hơi ít một chút ta ghi chú chữ giảng thể này để ghi thì ở trên là chữ văn dưới là chữ nhi dễ học hơn chữ trai này <cười> thấy quá trời chữ ha nhiều nét quá nhiều nét đầu tư vẫn nói trai giới trai tăng tư trai tư trai ngọc trai á ăn chay á cây chữ bàn bên cạnh Nó bộ lập ở trên Mật Phương Mật Phương Này thì chúng ta cũng Được học rồi, rồi. Chúng ta nhớ Được. trong bài này chúng ta đã học rồi Lưỡng Túc ở đâu? Lưỡng Túc ở Tại Hạ Lưỡng Thủ Tại Hai Bên à, Hai chân ở phía dưới, hai tay ở phía hai bên Chúng ta cũng học rồi nhân tài tại bích đuốc à, nhân tài bích thường bài này chúng ta học bích, nhân tài ban nhân tài nhân tài trúc ban nhân tài trúc là... ban là người ở bên cạnh cái đuốc bích thường là trên tường thủ ảnh bích thường thủ ảnh trên đường có cái cái bóng mỗi năm mà tới hai bài này là tại nhờ đi sư tiên lên lớp chứ còn nếu mà tại lên lớp thì tại sẽ kể cho lớp nghe câu chuyện có liên quan tới cái này 
kể đi sư kể gì có chuyện gì chúng ta thấy băng bán hơn dạ kể, kể luôn đi sư không như ý ta nói lớp đọc cái câu này có thấy cái có câu chuyện đứng tích này gì trong đây không cổ tích gì trong đây không đọc ma sư tổ như thầy chúc ba sư tổ một cái chuyện nào có liên quan tới là cái bóng bên đèn á à, à cái, cái chuyện đứa, đứa con cha 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 đứa đứa con đứa cha đi xa cha đi xa cha con ở trên đường vợ chị nói về rồi chúng ta biết câu chuyện đó rồi đó ý vậy đó Thật những cái câu khi chúng ta thấy mang máng nó nằm ở trong cái câu đó người cha thì đi lính về người vợ thì ở nhà nuôi con khi mà được về như chúng ta nó bộ đội về về được như chúng ta, về hu hoặc khách đánh về thì người vợ mừng quá đi mới đi chợ mua đồ thì người chồng mới vào trong nhà thì đứa con nó nghe kêu bằng cha nó không chịu nó cha con tối mới về cái người chồng mà nghe tối về là bắt đầu ghen tức nổi lên thế bắt đầu khi mà người vợ người chồng mà nghe là ghen tức xong rồi người vợ về á người chồng bắt đầu mới dần vật rồi mới thốt ra những lời chúng ta nói thô lỗ bật bằng đi hoặc là đánh gì mình không biết nhưng mà rõ ràng người vợ nghe buồn quá nhảy xuống sông tự tử thì người chồng tối đó bồng đứa con ngồi bên cạnh cái đèn cái đứa con nó chỉ cái bóng người cha ở trên cái đèn nó kia cha kia cha kia à, thì người chồng hiểu thì ra vợ mình hàng ngày nuôi con cực khổ là con có đòi cha đâu cha đâu thì cứ tối chỉ cái bóng trên cái tường ấy đó cha con đó để cho hai cha con nói chuyện thật sự chính là cái bóng của người mẹ thì cái bóng của người mà em ra câu chuyện thì chúng ta cũng thấy nói người à, chồng quá như chúng ta nói quá nóng nổi quá nóng giận nhưng thật sự người vợ cũng làm cho người chồng phải là vui hồng suốt cuộc đời thì cũng không hay nhưng mà đối với hồi xưa người ta rất là thủ tiếc đã ở nhà thủ tiếp mà bị cái sự nghi ngờ là thôi người ta lấy cái sự chết để ta như là ta bày tỏ cái sự hàm oan của mình thôi còn thời nay thì không ai đến nổi mà đi tự tử mấy cái chuyện này nhưng mà người vợ tự tử thì làm cho con mất vợ mất người mẹ và chồng cũng mất đi người vợ rồi trong bài chúng ta tiếp tục thư trai tài bàn nghĩa là phòng khách đó không khách thì ở đâu? Cái bài chúng ta chúng ta liên kết cho hết khách đường á ở phía trước cái phòng cái nhà này đơn giản trong thẻ này có cái nhà bốn bên là những bức tường ngắn rồi mở cửa về hướng nam khách đường á ở phía trước nhà khách ở phía trước để vào tới nhà khách liền rồi tiếp theo á là nhà sách ở bên cạnh và ngoà thất thì ở đâu sau ngoà thất thì tại ngoà thất thì tại hậu ở đây là ngoà ngoà có nghĩa là ngủ nằm nghỉ ngơi ở chữ ngoà này ở phía sau trong này chúng ta thấy chúng ta dịch được không này cũng nhiều từ lạ ha yeah. túy ngoà xa trường quân mạc tiếu Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi Túy là xây Ngọa là nằm Ta trường Quân là anh là bạn Mạc là chớ cười Xây nằm ở xa trường Xin bạn đừng cười Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi Xưa nay chinh chiến mấy người về Câu thơ này cũng là hay Dành cho những cái Những cái thời chiến tranh Đọc lên chúng ta cảm thấy sâu sắc Việt Nam chúng ta được gọi là hòa bình độc lập mấy chục năm nay chúng ta thấy những cái cảnh này không còn nữa kể cả bệnh dịch chúng ta hay nhiều nước trên thế giới một ngày nhiều khi cả ngàn người nước gì mà đi ra gì đó một, nước, một ngày cả ngàn người chết mà chúng ta chỉ có một hai người chết thì chúng ta đã rúng động ra họp khẩn họp nghĩa là nghe cái dịch là lo họp liền lãnh đạo lo họp liền may mắn là đợt này được ba rồi nhưng mà người nhiễm thì có người chết thì không có đợt hai thì có đợt ba như là không biết có không không nghe người chết nhiều cứ nghe là chị bệnh bớt chị bệnh nhiễm nhưng mà có chị bệnh bớt 
Mà nhiều khi nói theo tinh thần Phật giáo của mình đó, mình thấy cái phước cái cộng nghiệp với cái phước chung của Việt Nam mình không biết với thầy với cô thì biết rồi đó. nhưng quý Phật tử mới có thấy được cái điều đó không? Ta thấy như phước của bản thân mình, phước của nước mình đó. Việt Nam mình đâu phải hơn Mỹ, hơn mấy cái nước lớn trên thế giới mà thấy mình là nhiễm không nhiều. Mỗi lần nhiễm là lãnh đạo như chúng ta nói phó thủ tướng, thủ tướng cái cái chủ tịch phải cho những công văn văn bản là phải lập tức chặn liền. Đó là về mặt lãnh đạo nhà nước Về mặt mà trong Phật giáo Mình thấy phước của mình Đây là thất Cũng là cái nhà, cái phòng Vậy là có nhiều chữ trong bài chúng ta thấy nè Ốc nè Rồi đường nè Rồi trai nè Thất đều muốn nói cái phòng Cái nhà ở đây Hậu thì chúng ta cũng học rồi Hậu là phía sau về câu cuối cùng ngòa thất tại hậu phòng ngủ phòng nghỉ ở phía sau thất nội nhã nên khách nhập thất nội <cười> thì cái bài này cũng là bài tiếp cho chúng ta học nhưng mà đưa câu này ra để chúng ta thấy cái từ gì trong đây mà Bài này là bài trước chứ Không phải là bài trong hôm nay chúng ta Là có chữ thất nội Cũng khách chí Kháng ngã phù ngã nghiên khách Nhập thất nội Có khách đến thăm cha tôi Tôi mời khách vào trong nhà Vào trong nghĩa là phòng khách đó Vào trong nhà Rồi như vậy bài chúng ta đã xong Bây giờ chúng ta Thiên âm và dịch nghĩa hết bài Hạng trung phủ ốc trong, trong hẻm có nhà Ở Trong hẻm có nhà Chứ ốc này chúng ta đừng có nhớ tới ốc bu vàng Ốc này ốc kia ha Ốc này là nhà Địa ốc Địa ốc, địa ốc. À, đúng rồi địa ốc Cái chữ địa ốc vẫn còn giữ dùng cái chữ này à, Đúng rồi địa ốc. Rồi tứ diện đoạn tường Đoạn tường Là bốn tường thấp Bốn tường thấp à, Nghĩa là bốn bên là bốn tường thấp Bốn tường thấp Bốn tường thấp ở bốn bên hướng nam khai môn Ở cửa hướng nam hướng nam khách khắp đường, đường tại tiền còn khắp ở khách trước ở trước phía trước ừ. Ừ, ra, ra, ra tại bàn phòng sách ở phòng sách bên ở bên bên cạnh thấp tại cầu phòng ngủ sao bài chúng ta hình ngắn vậy mời quý thầy quý cô quý đức tử ai phát tâm chúng ta phiên âm dịch nghĩa và phân tích ngữ pháp này trung là phương vị từ tứ là số từ tứ là số từ thứ năm là giới từ À, phương vị tư. là giới từ nam là phương vị từ tại là giới từ tiền là phương vị từ bàn hậu là phương vị từ tại là giới từ tổng từ Mấy chữ đỏ này thì đều là thi hết Chúng ta thi cái này để chuẩn bị ra. Trong phương ngữ pháp Phiên âm dịch nghĩa là xong hết rồi đó Hàng trung hữu ốc Là trong hẻm có nhà Tứ diện đoạn tường Bốn bên là những bức tường ngắn Thấp Khi là bốn bên có tường thấp Hướng nam khai môn Là hướng về phía nam Mở cửa khách đường ở phía trước Rồi phòng học phòng sách ở bên cạnh rồi phòng ngủ phòng nghỉ ở phía sau đây chúng ta chú ý chữ trung là phương vị từ nam phương vị từ tiền phương vị từ bàn phương vị từ phải mở cái viết ra để chiếu lên chứ hậu 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 nữa hậu phương vị từ sao cái viết không có đây đâu
slide này xong có cái viết cái nó chưa nói được chưa ừ, nói cũng được nói nghĩa là trung là trong đối phương người từ rất là nhiều phương người từ gồm có trung nè nam nam tiền tiền hàng hậu số từ là chữ tứ rồi chữ tài là động từ động từ ở đây có chữ hướng hướng với từ từ về bài chúng ta thì kỳ này hơi khó ở chỗ động từ sẽ biến thành giấy từ chúng ta sẽ học chữ tài này là động từ và chữ tài là giới từ chữ hướng là động từ và chữ hướng là giới từ giờ tám giờ hai mươi chín phút rồi để thầy coi thầy mở cái bài niệm phật mà nãy thầy nói xong chúng ta nghỉ dây lao một chút thật là vậy hay bên hắn kim hắn cổ khi tôi mở không biết để đâu để tôi mở coi là mà chỗ nào đọc theo được không? <cười> Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Bây giờ nói theo tiếng hiện nay ta tụng ta không tụng Nam mô bổn sư là tiếng việt. Người ta tụng gì? Nam mô bình sư sư cha mẫu nỉ phỏ. Thì câu niệm phật này dành cho các lớp hắn kim những các lớp hoa văn. Chúng ta hắn cổ thì chúng ta không có niệm từ này. Nhưng mà nếu niệm thì cũng dễ thôi. Nam mô, vậy chúng ta đọc Nam mô đó, mình đọc lúc nã mỏ, nã mỏ, bình sư, bình sư ra, mẫu nỉ phó, lại lần nữa nghe coi niệm được không ha, nã mỏ hay là nã mỏ, nã mỏ, bình sư, bình sư, sư cha, sư cha, là thích ca đó, Mẫu nghĩ phỏ là mẫu nghĩ phật chúng ta nghe lại lần nữa rồi nghĩ về lao. Xin chào mẫu nghĩ phỏ. Nắng mưa. Nắng nở. Phật mời lớp nghỉ giải lao ạ. À. Dạ. À, tại tắt để tại ghi âm được, tại lưu lại được không?